Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus secou e de cuidados a instruiu, guardou-a com uma pupila de seus olhos. Ele abriu as suas asas com uma águia, e em cima de seus ombros a levou. E só ele e o Senhor foi o seu guia. Rogai por nós, Santa Teresinha do Menino Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A paz de Cristo, meu irmão e minha irmã, eu me chamo Frei Francisco, sou carmelita mensageiro do Espírito Santo e eu gostaria de te fazer um convite. Te convido para aprofundarmos juntos um pouquinho da espiritualidade de Santa Teresinha. Essa santa né, que tem essa espiritualidade toda fundada no amor e na humildade. E vamos aprofundar essa espiritualidade através de uma série que nós vamos chamar Teresinha. A santa das pequenas coisas, a santa das coisas simples. Vamos então com Santa Teresinha aprender a amar a Deus, a amar ao próximo, tudo isso com um coração simples. Começamos hoje então a primeira temporada dessa série, que se chama Viver o Trido Pascal com Santa Teresinha do Menino Jesus. Então começaremos o Trido Pascal com a quinta-feira santa, depois a sexta-feira da paixão e depois a Vigília Pascal, o Domingo de Páscoa. Comecemos hoje então com a Quinta-feira Santa, onde nós celebramos a instituição da Santíssima Eucaristia, a instituição do sacerdócio e também aquilo que nós chamamos a Missa do Lava Pés. O Lava Pés, eu gostaria de me centrar sobretudo sobre isso, é a grande lição de Jesus sobre a humildade. Ali Jesus nos ensina o serviço, a humildade, a pequenez. Nós somos pequenos. Vejamos então com Santa Teresinha como que nós podemos bem viver este Lava Pés já que nós estamos vivendo neste momento em que nós não podemos ir, estar presente em nossas igrejas, mas em nosso coração, celebremos isso. Tem uma oração de Santa Teresinha muito bonita, oração para obter a humildade. Ela compôs esta oração em 16 de julho de 1897. E nessa oração, Santa Teresinha, como o nome próprio diz, ela vai pedindo a humildade, suplicando a humildade. Nós, seres humanos, muitas vezes somos inclinados ao orgulho, a orgulho espiritual também. E Santa Teresinha nos ensina, sejamos pequenos a exemplo de Jesus. Ela começa a oração assim, ó oh Jesus, com uma, com uma exclamação. Exclame também em seu coração aí, ó oh Jesus, quando eres peregrino sobre a terra, dissestes, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei repouso para vossas almas. Ela continua, ó oh poderoso monarca dos céus, sim, minha alma encontra repouso ao vos ver, revestido da forma e da natureza de escravo, rebaixado a ponto de lavar os pés de vossos apóstolos. Santa Teresinha começa, ó oh, poderoso monarca dos céus. Ali ela mostra, Deus é grande, Deus é a suma majestade, Deus ele é infinito. Mas este Deus tão grande, ele se fez pequeno. E ela fala, sim, minha alma encontra repouso ao vos ver, poderoso monarca, grandioso, mas tão grandioso, revestido da forma e da natureza de escravo, rebaixando a ponto de lavar os pés de vossos apóstolos. E aqui já é uma grande lição para nós. Muitas vezes queremos ser grandes, muitas vezes queremos dominar, muitas vezes queremos sempre ter a razão em tudo a última palavra. E Santa Teresinha hoje, vendo o exemplo de Jesus, nos ensina. Não tenhamos medo de nos rebaixar. Não tenhamos medo de lavar os pés dos nossos irmãos e irmãs. De servir, de abrir o nosso coração ao serviço. Ela vai continuando. Lembro-me então dessas palavras que pronunciastes para me ensinar a praticar a humildade. É ensinar a praticar a humildade. Muitas vezes nós não sabemos, mas Santa Teresinha ela nos ensina hoje. Peçamos a Jesus que ele venha nos ensinar a praticar a verdadeira humildade. Dei-vos o exemplo para que façais também vós aquilo que eu fiz. O discípulo não é maior que o mestre. Se compreenderdes isto, sereis felizes em o praticardes. E ela fala, eu compreendo, Senhor, essas palavras saídas de vosso coração manso e humilde. Quero praticá-las com o auxílio da vossa graça. Ela vem falar aqui que quer praticar com o auxílio da vossa graça, ou a graça de Deus. Porque ela sabe que sozinhos nós não podemos ser humildes, sozinhos nós não queremos servir. Porque muitas vezes nós procuramos aquilo que é melhor para nós e deixamos o interesse do outro em segundo plano. Só que ela nos ensina que um cristão é aquele que procura dar mais do que receber. Fazer o outro feliz antes mesmo do que sua própria felicidade. Servir antes de ser servido. 
E ela fala, Senhor, tudo isso é muito difícil, tudo isso é muito difícil. O Senhor fala que seremos felizes se praticarmos tudo isso, se, prate se formos humildes, se servirmos. Mas é difícil muitas vezes nós servirmos, Senhor. Mas ela fala, com a ajuda da graça de Deus, nós podemos fazer isso. Então, você que está na sua casa, nós juntos aqui, peçamos essa graça para o Senhor. Peçamos, Senhor, ensina-nos a verdadeira humildade. Ela continua, ó oh, meu amado, como me pareceis manso e humilde de coração sob os véus da branca hóstia. Para ensinar-me a humildade, não podeis abaixar-vos mais. Assim, para corresponder ao vosso amor, quero desejar que minhas irmãs me coloquem sempre no último lugar e persuadir-me verdadeiramente de que é este o meu lugar. Ela, aqui este parágrafo ele é muito bonito também, porque ele vai falar que Jesus ele nos dá o grande exemplo de humildade, seja lavando os pés, mas também estando na Santa Hoxa, estando na Eucaristia, porque ele, o Deus Altíssimo se fez pequeno, minúsculo, ali no pão. Ali na Eucaristia, ele mesmo nos dá uma lição grande de humildade, infinita de humildade, sendo obediente. Ela diz que o sacerdote, não importa o horário que ele vá celebrar a missa, às vezes pode atrasar, às vezes não, mas o momento em que ele fala, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ali Jesus obedece a voz do Padre, e o pão se torna corpo e o vinho se torna o sangue. E ela fala, eu quero ser assim também, Senhor. Eu quero ser humilde, quero ser obediente, quero estar sempre no, no último lugar, deixar que as minhas irmãs ocupem o primeiro lugar e eu procurar o último lugar, mas não somente estando ali de corpo, mas realmente no fundo do meu coração ter a convicção de que o último lugar é o meu lugar. E ela para isso, para que realmente nós possamos ter essa certeza de que o último lugar é o nosso lugar, ela vai falar, suplico-vos meu divino Jesus, que me envieis uma humilhação cada vez que eu buscar sobressair-me às demais. Aqui ela está falando das irmãs dela, né? As demais, as irmãs. E ela fala, Senhor, humilha-me toda vez que eu me sentir melhor que minhas irmãs. Nós aqui procuramos isso de coração. Como eu disse no início, às vezes nós queremos sobressair aos outros. Mas pensamos isso, Senhor, toda vez que eu quiser ser melhor que os outros, toda vez que eu me deixar encher de vaidade, de orgulho, de egoísmo, envia-me uma humilhação e mostra-me realmente qual é o meu lugar. Continuando aqui, ela vai falar, Senhor, a minha fraqueza vos é conhecida. Todas as manhãs tomo a resolução de praticar a humildade e ao fim dar do dia reconheço ter cometido muitas faltas de orgulho. Diante disso sou tentada a desanimar, mas sei que o desânimo também é orgulho. Aqui ela vai dizer, nós somos fracos, pequenos, nós fazemos a resolução, Senhor eu vou ser humilde, vou praticar a humildade, mas cinco minutos depois caímos no orgulho. E ela vai falar, Senhor tu conheces essa minha fraqueza. E ela fala, diante dessas quedas, ela é tentada a cair no desânimo. Mas aí ela reconhece, o desânimo é fruto do orgulho. Porque muitas vezes nós queremos ser santos não para agradar a Deus, mas para que os outros vejam que eu sou santo. Para eu falar, eu sou santo, eu sou santa. E ela disse, não, eu não quero isso para mim, não quero desanimar. Mesmo que eu caia, eu quero me apoiar em ti. E ela vai dizer, quero então, ó meu Deus, apoiar minha esperança somente em vós. Já que tudo podeis, dignai-vos fazer nascer em minha alma a virtude que desejo. Para obter essa graça de vossa infinita misericórdia, vou repetir-vos muitas vezes. Ó Jesus, manso e humilde de coração, fazer meu coração semelhante ao vosso. Mais uma vez. Quero então, ó meu Deus, apoiar minha esperança somente em vós. Já que tudo podeis, dignai-vos fazer nascer em minha alma a virtude que desejo, ou seja, a humildade, para obter essa graça de vossa infinita misericórdia, vou repetir-vos muitas vezes. Você que está em casa, repita comigo, repita com Santa Teresinha. Ó oh Jesus, manso e humilde de coração, fazer meu coração semelhante ao vosso. Mais uma vez, repita comigo, do fundo do coração. Ó oh Jesus, manso e humilde de coração, fazer do nosso coração, fazer do meu coração semelhante ao vosso. Que o Senhor venha nos abençoar neste dia e que com Santa Teresinha nós possamos realmente aprender a lavar os pés uns dos outros, a servir, a nos esquecer de nós mesmos para dar prazer e fazer os outros felizes. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.